الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم كوجينا لمن يسمونه من جوره ما من يكره ما الحمد لله رب العالمين سيف جمع نزا من يسمونه ما لا في يومه والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين نرحم نعمان زوافكية منبي ووت نا متوم ومن يسمونه نافوسي واو هذه سكوا مشو Wiki iliyopita tulikuwa tukizungumzia interfaith relations and peaceful coexistence ambayo ni uhusiano mwema kati wa watu wa imani tofauti tofauti na vile itawapelekea kuweza kuishi na makubaliano pasi na kukosana. Leo tunaanzia katika kuendeleza maudhui hii tunaanzia mahali tunasema current world demography. Hali ya ulimwengu kwa sasa hivi iko namna gani? Bila shaka ukiangalia ulimwengu kwa sasa hivi kiimani kuna dini mbili ambazo ndio ziko dominant ambazo ni Christianity na Islam. Kwa hivyo although tunazungumzia interfaith relations lakini kwa upande mwingine ni kama tunasema Muslim Christian relations kwa sababu wao ndio wako dominant. Na wao lolote lile ambalo kwamba litakuwa linatakikana kufanyika wao wakiamua wale wengine wanaweza kuwafuata kwa sababu wao ndio wako dominant. Na jambo zuri kuhusiana na imani hizi mbele ni kwamba they should be closer than any other kwa sababu wako na mambo mengi ambayo kwamba wana share. Moja katika yale ambayo kwamba wana share ni kwamba wote waumini wa dini hizi mbili ni wanadamu kama tulivyotangulia kusema na imani zote hizi mbili ni imani ambazo kwamba ziko katika kategori moja ya heavenly religions. Pengine tuzungumzie mambo ambayo kwamba yataweza kupromote peace, love and unity kati ya im, watu wa imani hizi mbili ambayo kwamba tunaizungumzia. Ni jambo ambalo kwamba ni muhimu na ni jambo ambalo kwamba halitakuja lenyewe ikiwa wafuasi wa imani hizi hawatalifanyia kazi, kazi ya kuona namna gani tutakuwa na amani, tutakuwa na upendo kati yetu na tutakuwa na umoja kati yetu. Moja katika yale mambo ambayo kwamba yatasaidia ni quality ili watu waweze kuwa na amani, waweze kupendana na waweze kuwa na umoja lazima kuwa na usawa kati yao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, "Kullukum min Adam, nyote mmeumbwa kutokana na Adam, yani Adam ndiye baba yenu na Hawa ndio mama yenu." Wa Adam min turab, na Adam ambaye tunazungumzia anatokana na mchanga. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba kuna wanadamu wengine walitengenezwa na dhahabu, wengine ni wa fedha, sote ni wa mchanga. La fadla lil arabiy hakuna ubora wa mwarabu ala al ajamii kumshinda asiyekuwa mwarabu illa bitaqwa isipokuwa kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tukiamini hilo kwamba wanadamu wote wako sawa mbele ya Mwenyezi Mungu then hiyo ni alama moja au ni step moja kuweza kuleta amani, upendo na umoja kati yetu. Vile vile miongoni mwa mambo ambayo kwamba ni muhimu kuleta umoja na upendo ni kuwa fair au kuwa na Yaani uadilifu katika yale ambayo kwamba tunayafanya. Ikiwa unaongoza labda either ni kiongozi katika nyumba ni baba katika nyumba au ni kiongozi wa kiaskari katika platoon au section au chochote kile ambacho utakuwa umepewa mamlaka kusimamia watu then you are to be fair to everybody katika hiyo group. Ukiwa namna hiyo ukiwa na uadilifu namna hiyo na watu wakaona kwamba uadilifu wako uko namna hiyo then watakupenda wewe kama kiongozi na watapendana wao wenyewe kwa wenyewe kwa sababu kiongozi ndiye anasaidia wale wa chini kupendana au kuchukiana jambo lingine ambalo kwamba ni muhimu kuleta upendo na umoja ni justice kuwa na uadilifu katika hukumu zako labda ni watu wawili wamekosa au wamepata anayekosa kama ni adhabu uwapatie adhabu sawa kama makosa yako sawa na kama ni watu ambao kwamba amefanya kitu ambacho kwamba ni, ni kizuri na unataka kuwalipa then uwalipe sawa sawa madamu wote wako chini yako kwa hivyo ukiwa just namna hiyo na kuwa fair then itakuwa ni sababu vile vile ya wao kukupenda kama kiongozi na wao wenyewe pia watapendana. Jambo lingine ambalo pia litasaidia ni respect for other people. Ikiwa sisi watu wa imani tofauti tofauti kila mtu ataheshimu mwenzake katika mawazo yake. Pia vile vile itasababisha kwamba kila mtu aone kwamba sisi ni watu ambao kwamba ni wamoja kwa sababu hakuna anayenidharau katika imani yangu. Jambo lingine ambalo vile vile ni muhimu ili kueleta watu pamoja being mindful of other people's feeling. Na nitatoa mfano. Unapoishi na watu jaribu kufikiria watanifikiria namna gani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha kuntum thalatha. Munapokuwa watu watatu mahali pamoja fala yatanaja thnani duna thalith. 
kama mkoa wa tatu watu wawili wasinongonezane wakamwacha mtu wa tatu kwa nini kwa sababu automatically ukiona watu wanaongea na huja hususishwa wewe akili ya mwanadamu inasema wananisengenya kama ingekuwa ni wanaongea kitu kizuri wangenishirikisha na mimi katika nene? katika maongeo kwa hivyo unajali una feeling za watu kwamba nikifanya hivi watanifikiria namna gani huo ni mfano mmoja mfano mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man akala thauman atake kula kitungu saumu au basalan au kitungu maji fala yakrabanna masjidana asiingie msikitini kwa nene kwa sababu umekuwa la kitu ambacho kitatoa harufu mbaya na labda ukiingia msikitini utaudhi watu kwa harufu mbaya kwa hivyo either upige mswaki au kama uwezi piga mswaki usiingie msikitini kwa nini you are considering what people will feel about you wakati unawaletea harufu mbaya katika msikiti sasa ikiwa kitungu ni halali aina yote ile ni jedha ni kitungu saumu au ni kitungu maji je anayekunywa ulevi au anayevuta sigara na akaja na harufu mbaya msikitini au kanisani au mali pengine popote pile itakuwa ni jambo ambalo kwamba ni baya. Kwa hivyo gathering yoyote ile ambayo kwamba utaingia kwenye gathering inafaa ujali hisia za watu ambao utakaa nao. Miongoni vile vile mwa mambo ambayo kwamba yataboresha uhusiano mwema kati ya watu ni frequent gifts, watu kupatiana zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tahadu tahabu. Patia neni zawadi mtapendana. Kwa hivyo kama umeenda kwenu na umeona labda uko na rafiki ambaye kwao hakuna kitu fulani unamletea na yeye akienda kwao pia anakuletea kila ambacho kwamba hakuna kwenu labda amepata kwao na namna hiyo watu wanazidi kupendana zawadi inasababisha mapenzi baina ya marafiki baina ya wanandoa na baina ya kila mtu ambaye kwamba atakuwa naishi na mwingine jambo lingine vile vile ambalo kwamba ni muhimu ni ukarimu bila shaka kila mtu anapenda mtu ambaye anatoa sana Ukiwa mkarimu watu watakupenda na utasababisha watu waweze kuwa nyenyekevu kwako kwa sababu ya ukarimu wako. Jambo lingine ambalo vile vile itafanya watu wapendani na wewe wamoja ni kusifiana. Hakuna mwanadamu asiyependa kusifiwa na jambo zuri. Bali kuna wengine wanapenda kusifiwa hata kwa na jambo ambalo kwamba anajua hana. Mshairi mmoja anasema raitu rijalan yadhribuna nisaahum fashullat yamini hina adribu zainaba fa zainabu shamsun wan nisa kawakibu idha talat lam yabdu min hunna kawkab anasema raitu rijalan yadribuna nisaahum niliona watu wakipiga wake zao fashullat yamini hina adribu zainaba lakini mkono wangu upooze kama nitawahi kumpiga mke wangu zainab fa zainabu shamsun zainabu nijua wan nisa kawakibu na wanawake wengine wote ni nyota idha talat atakapotokea mke wangu zainab ambaye ni kama jua lam yabdu min hunna kawkab wanawake wengine wote hawataonekana kwa sababu ni nyota kwa hivyo anamsifu mkewe na kila mwanadamu anapenda kusifiwa aidha ni mke au ni mwalimu au ni rafiki yeyote yule anapenda kusifiwa na sifa ambazo kwamba ni nzuri na hata kama hana hizo sifa bado anapenda kusifiwa in fact watu wengi uh, unaposifu unaexaggerate na inakuwa inafurahisha zaidi kuliko kuwa precise kwa lile ambalo kwamba labda pengine unalizungumzia Jambo lingine ambalo linaweza kusababisha uhusiano mwema ni kimalizia ni congratulation kupatiana kongole labda mtu amepromotiwa au mtu amepata mtoto au mtu ameoa au mtu amefanikiwa katika biashara yake ni jambo zuri kuleta uhusiano mwema kati ya watu wa imani tofauti tofauti au hata imani moja vile vile kuweza kupatiana kongole kwa sababu body imekaa na kuna askari wamepromotiwa au kuna officers wamepromotiwa au kuna watu wamepata appointment nzuri then tunapatiana kongole na hilo litasababisha pia kuweza kupendana zaidi. Jambo lingine kuwa grateful au kuwa na shukurani kwa kila ambalo unafanyiwa. Kuwa apologetic yani kuwa mtu ambaye kwamba unaomba msamao unapofanya makosa na forgiveness yani kuwa tayari kusamehe wakati unakosewa na watu wengine. Mshairi mmoja anasema Idha kunta fi kulli al-umuri mu'atiban صديقا لم تجد من تمت وعاتبه فعيش واحدا او صل اخاك فانه مقارف ذنبا مره ومجانبه اخرى اذا كنت في كل الامور معاتبا اكيو وي ني متو امباي كوامبا هنا شكراني نا ولا ويزي سامي متو كيلا امبالو كوامبا ونفنيوا مبايا وناراوم فعيش فعيش و... لم تجد من لم تعاتبه هو تكوسا متو امباي وتاويزا كو كوسا كوم لاوم فعيش واحدا بسيشي بكياكو او صل اخاك او ايشي نا دوغو زاكو fa innahu kwa sababu hao ndugu zako muqarifu dhanban maratan wa mujanibu ukhra wakati mwingine anafanya makosa na wakati mwingine anayepuka makosa kwa hivyo kuwa mtu mwenye kusamea jambo lingine vile vile sacrifice for others kuwa tayari 
kuweza kuacha maslahi yako kwa maslahi ya wengine wakati mwingine na linapodhihiri hilo kwa watu bila shaka watakupenda na mtazidi kupendana wakati hilo tadhihiri cooperation watu kuweza kuwa na ushirikiano mwema katika mambo itaweza e, kuleta vile vile bahaba na mapenzi na umoja kati ya watu advising when needed vile vile ni vizuri wakati mtu amekufuata akakwambia niko na kitu fulani nataka kufanya nipatie ushauri utapompatia ushauri pia vile vile hiyo inaleta uhusiano mwema kati ya watu na especially ikiwa ni watu wa dini tofauti tofauti then inafanya kwamba imani hizo mbili zinasongea karibu na wanazidi kuelewana zaidi kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi frequent greetings mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lan la tadkhul lan tadkhulul jannata hatta tu'minu hamtu ingia peponi mpaka muamini wala tu'minu hatta tahabu na hamta kuwa na imani nzuri iliyokamilika mpaka mpendane ala adullukum je ni waeleze jambo idha fa'altumuhu tahababtum ambalo mkilifanya mtapendana zaidi afshu salama bainakum patia nini salamu baina yenu mara kwa mara kwa hivyo kusalimiana kunasaidia unaonaje ukutana na mtu akusalimie na mwingine asikusalimie bila shaka yule ambaye kwamba amekusalimia utaona kweli ako karibu na wewe kuliko yule ambaye kwamba amekataa kukusalimia jambo lingine 